С наступлением весны Белокуракина погрузилась в дымовую завесу. Виной всему – костры, которые палят люди повсеместно на своих частных подворьях, за двором и даже на поле. Не осознавая того, какой вред они наносят себе и окружающим, только за последние две недели огнем было уничтожено 17 гектаров полей и 4 гектара леса с убытком на общую сумму 800 тысяч гривен. Подробнее далее в материале. Невинные, на первый взгляд, сжигания могут привести к масштабным пожарам, угрожать уничтожением жилых зданий и жизни людей. Кроме того, следует отметить, что огнем уничтожается не только сухостой, но и причиняется вред окружающей среде. За последние две недели сотрудниками МЧС было осуществлено 10 выездов на тушение таких пожаров. Некоторые из них привели к большим убыткам. Через паливание сухой травы трапилась пожежа в селе Бунчуківка в зерноскладе, а также приватные споруди в селе Алексеевка. Збиток від даних пожеж склав приблизно 200 тисяч гривень. Помимо ущерба окружающей среде, пожары наносят вред и человеческому организму. Ведь в продуктах сгорания находится множество вредных соединений и тяжелых металлов, вызывающих серьезные заболевания. В дыму, если брать в учет медицинскую точку зрения, находятся те токсины, которые, к примеру, если брать в учет онкологию, увеличивают процент рака поджелудочной железы на 60%. Я считаю, это очень большие цифры, поэтому стоит задуматься каждому из нас. За самовольное сжигание сухой травы и листвы законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность. Однако белокуракинцев и это не смущает. Спасатели призывают граждан отказаться от практики сжигания растительных остатков. Ведь каждый поджог не только наносит существенный вред окружающей среде, но и приводит к другим негативным последствиям, неся угрозу жизни и здоровью людей. Елена Зверхановская, Юрий Ромасюк, Подием.